Probereme si téma vrt, tedy vysokorychlostní tratě v České republice. Legendy budou opět provoněny párou, konkrétně strojem řady 464 0. A v úžasných návratech si ukážeme jízdu vlaku po částech. Měsíc utekl jako voda a opět tady máme další vydání magazínu Pozor vlak. Minule jsme začínali u první osobní vodíkové jednotky na světě a dnes u vysokorychlostní jednotky TŽV. O ní bude reportáž, ale také o vysokorychlostních tratích v České republice. Ovšem my začínáme narozeninami, konkrétně 25. a jenom dodám Lužná u Rakovníka. Historie železničního muzea v Lužného rakovníka je v letošním roce 25 let stará. První impulzy k muzejnictví vznikly v momentě, kdy Depolužná přestalo sloužit svému pravidelnému provozu a místní parta nadšenců pod vedením pana Šorela a pana Křenka a dalších, dalších nadšenců začali, začali schromažďovat do Lužné u rakovníka historická vozidla. Areál Lužné si pronajali a po dva roky se snažili budovat jakési malé železniční muzeum. Taková aktivita je velmi náročná, nejenom na čas, ale i na finanční prostředky. A po dvou letech snažení tak se k jejich aktivitám přidali České dráhy a pojali Lůžnou jako své železniční muzeum. Myslím si, že za těch 25 let tak železniční muzeum doznalo, doznalo velkých změn. Byl tady vybudován okruh u skoro schodné železnice. Před několika lety byla provedena rekonstrukce opravárenské haly, na kterou jsme právě pišní. Byly prodlouženy některé paprsky, některé odstavné koleje, aby se nám se vyšlo více exponátů, více vozidel. CHV Lužná nebo Centrum historických vozidel Lužného rokonka patří přes 400 železničních vozidel. Více jak dvě desítky parních lokomotiv, provozních, neprovozních, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy, nákladní vozy, takže je toho velké, velké množství. Čtvrtstoletí muzejnictví v Lužné u Rakovníka to už je pořádný kus života a to se muselo řádně oslavit. Muzeum Českých drah proto uspořádalo v sobotu 11. června slavnostní akci pro všechny příznivce železnice, kteří si mohli detailně prohlédnout všechny exponáty, podívat se na překrásné defilé parních strojů na točně, užít si zábavně vzdělávací program a nebo se mohli svést v rámci nostalgických jíst historickými soupravami, které táhly různé parní lokomotivy. U příležitosti významného výročí ale vznikla ještě jedna zajímavá věc. Dvoudílný dokumentární film mapující muzejní historii Lužné u Rakovníka. Samozřejmě není to jenom Lužná, jsou to i jiná místa v republice, kde stroje patřící pod Centrum historických vozidel slouží. Je to hodně o lidech, o dílenském zázemí, nejsou to jenom průjezdy, ale na druhou stranu snažili jsme se, aby to nebyl, nebyla suchá přehlídka exponátů, katalog, aby to bylo skutečně záživné pro diváka, aby to dalo tu atmosféru, protože ta atmosféra toho vlastně parního provozu převážně nebo běžného provozu a ten život okolo těch mašinek je to nejcennější, co v té lužné je. A chceme touto formou i přispět k tomu, aby se podařilo to zachovat. Depo původní buštěhradské dráhy bylo domovem parních lokomotiv až do konce 70. let. Tehdy to byl běžný provoz, který se nijak nelišil od jiných služeben. Ze starých fotografií dýchá osobitá atmosféra parního depa. A ta tady naštěstí dodnes přetrvává. 
Naše první zastavení s kamerou začínáme v roce 1999. V roce, kdy se zlužné oficiálně stalo Železniční muzeum Českých drah. Lokomotiva 434 1 100 odvezla 20. září toho roku pár zvláštních nákladních vlaků zlužné do Žadce a zpět. Přátelé, my jsme viděli jen pár minut z téměř tří hodin dvoudílného dokumentu a můžeme jeho zhlédnutí jen doporučit. Historii a současnost muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka jsme probrali, ale co budoucnost? Jak to bude s exponáty? Bude dostatek peněz na jejich opravy a provozování, když si uvědomíme, že ceny všeho v posledních měsících astronomicky letí nahoru? Válka na Ukrajině, tak samozřejmě nás zasála nejenom zvýšenými cenami energií, ale když řeknu příklad, cena uhlí oproti podzimu loňského roku je více než dvojnásobná a to ještě si zdaleka nemyslím, že jsme na, na konečné částce. Takže počítám, že nás čeká několik let, řekl bych, těch hubenějších. Doufejme, že válka brzo skončí a e, svět se vrátí trošku do normálních kolejí a že zase se vrátíme k e, nějaké koncepčnější práci a nebudeme si moci jenom utahovat opasky. Události na železnici krátce. Rail Business Days je nový mezinárodní veletrh, který se na začátku června uskutečnil v Brně a přilákal za tři dny téměř 11 tisíc návštěvníků. My si rozhodně myslíme jako pořadatelé, že český železniční průmysl si zaslouží akci, jako je tahle. Jsou za námi dva roky covidu, nemohli jsme se potkávat, ale když ano, tak v omezené míře. Zatímco pro odborníky byla důležitá výměna zkušeností v rámci doprovodné odborné konference, pro běžné návštěvníky byla největší atrakcí vysokorychlostní jednotka TGV, co by propagace vysokorychlostních tratí u nás. Přestože část veřejnosti nahlas kritizovala, že byl za miliony korun z Francie dovezen 40 let starý vlak, obrovský zájem návštěvníků o něj potvrdil, že šlo o úspěšnou promo akci. Je to historický vůz, ale ukazuje jasně to, že máme co dohá. A my bychom opravdu rádi s výstavbou vysokorychlostních tratí začali na přelomu let 25 a 26. Hned po Expressu se budeme v reportáži věnovat budoucnosti vysokorychlostních tratí u nás. A v zarážce na konci pořadu vám ukážeme videa našich diváků, kteří sledovali převoz TŽV po českých kolejích. Nadace Okřídlené kolo, která získává finanční i nefinanční prostředky pro opravu a údržbu historických železničních vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, předala českým drahám šek ve výši 300 tisíc korun na opravu pární lokomotivy 498 112 Albatros do vystavovatelného stavu. Těchto 300 tisíc korun dnes české dráhy přes svoji ČD nostalgii použijí na renovaci tendru tady v té parní lokomotivě Albatros, kterým při té renovaci té lokomotivy začínáme. Nadace Okřídlené kolo oznámila další sbírku. Tentokrát na renovaci parní lokomotivy 475 179 Šlechtičná a její uvedení do provozního stavu. Číslo účtu a variabilní symbol pro tento účel vidíte na obrazovce. Město Trhový Štěpánov obnovilo 4. června tohoto roku provoz na železniční trati Trhový Štěpánov v Lašim. Provoz zde byl zrušen z rozhodnutí středočeského kraje v prosinci loňského roku. Tadle ten vlak ke Štěpánovu patří, jako k němu patří kostel a, a místní patrioti. Osobní vlakovou dopravu jsme si zaplatili sami s pomocí místních firm, které nám na to přispěly. Čtyři páry vlaků budou jezdit sobota, neděle a svátky do konce září. Vlak z Trhového Štěpánov Nová do Vlašimi má návaznost na Prahu, jízdní řád je udělaný tak, aby se tam nemuselo čekat, jenom se přestoupí a jede se dál do Prahy. Se švestkovou dráhou do světa umění, tak se jmenovala netradiční kulturní akce, odehrávající se v železničním prostředí, konkrétně na nádražích v Lovosicích a Mostě a také přímo ve vlaku v rámci celorepublikového festivalu Zuž Open. Představí se zde děti základní umělecké školy v Lovosicích, hudební obor a dva žáky tu máme z literárně dramatického oboru. Na výkony dětí se přijela podívat operní pěvkyně světového jména Magdaléna Kožená která je patronkou festivalu a označuje základní umělecké školy za český fenomén. 
Já myslím, že málo kdo v naší republice si uvědomuje, jak unikátní systém tady máme, e, protože pro nás, pro Čechy je to zcela normální, všichni skoro chodili do Zušky, máme tady čtvrt milionů dětí, které se na Zuškách vzdělávají nejenom v hudbě, ale také ve výtvarce, v dramatickém oboru, v tanci. A já třeba žiju v Německu a tam vlastně, přestože jakési hudební školy existují, e, tak je to velice jako taková výběrová, okrajová záležitost e, a většina e, lidí, co studuje, e, tak vlastně si musí platit soukromé učitele. Teď se podíváme na příspěvky našich diváckých reportérů. David Strachoň nám poslal video z lednického parního léta, kdy o víkendech a státních svátcích jezdí nostalgické vlaky mezi Břeclaví a Lednicí. Toto už je slovenská akce Železnica pro děti 2022 pohledem Milana Leitmana. V čele vlaku je štokr, jedoucí do železniční stanice Zvolen. Třetím diváckým a tentokrát fotografickým příspěvkem je návštěva Radka Blackého v železničním muzeu Zlonice. Sledujte s námi železniční akce a posílejte fotografie a videa. Třeba se i vaše příspěvky objeví v magazínu Pozor vlak. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Tedy vysokorychlostní tratě jsou tématem posledních měsíců. Někteří se v diskuzích na internetu smějí, až se za břicho popadají, že se vysokorychlostních vlaků u nás nedožijí. Jiní tvrdí, že se dožijí první či prvních dvou etap a následně se vše zastaví. A pak jsou tu také optimisté, kteří projektu zprávy železnic věří. Pojďme tady rozebrat téma vysokorychlostní železnice u nás. Vysokorychlostní tratě vlastně zvýší kapacitu sítě v České republice. Asi každý, kdo jezdí dneska vlakem na těch hlavních tratích, tak vidí, jak jsou vlaky plné, jak i po tom covidu se vracejí cestující, jak mají problémy nákladní dopravci, provést své nákladní vlaky a vysokorychlostní tratě jsou hlavně příspěvek ty nové koleje, které nám zvýší kapacitu a my je vnímáme jako vlastně obchodní stezky toho 21. století. My jsme před několika lety nechali vypracovat analýzu, která porovnávala ty možnosti vysokorychlostních tratí v České republice versus v Evropě, které ty vzory můžeme přenést k nám, tam nám zvítězilo to francouzské řešení. Francouzské řešení počítá s tím, že po vysokorychlostních tratích budou přes den jezdit osobní vlaky a v noci se bude infrastruktura opravovat bez možnosti využití nákladními vlaky. Nemyslím si, že je to dobrý krok. Já si naopak myslím, že jsem měl přezít buď německý nebo ještě lépe rakouský model smíšených tratí. Považuji to daleko daleko přínosnější pro českou ekonomiku i pro naše podmínky, než implementovat francouzský model do českých podmínek. Podle mého, a musím říct, že osobního názoru, nikoli v názoru, že snadu, to prostě nebude fungovat. Výjimkou v tom našem francouzském pravidlu je ten projekt, který připravujeme s kolegy z německých drah, to znamená to spojení Praha ústí nad Lovem Drážďany, takže vlastně v úseku Litoměřice ústí, pak ten Krušnorský tunel. Tohle bude i pro nákladní dopravu, takže ta maximální rychlost se sníží právě na nějakou 200 až 250 km za hodinu a budou tam jezdit ty nákladní vlaky tou rychlostí 100 km za hodinu. Navrhujeme ty tratě tak, aby ta maximální rychlost, kterou ty vlaky budou moci jezdit, bude někdy v budoucnu třeba až 350 km za hodinu, ale tu provozní rychlost předpokládáme u těch nejrychlejších vlaků 320 km za hodinu. Nejsem si úplně jist, zda na některých úsecích skutečně tuto maximální rychlost dosáhne, ale pokud se podaří, aby ta průměrná cestovní rychlost, nebo my říkáme oběhová rychlost, aby byla vyšší než je ten dosavadní průměr, což je asi 80 km za hodinu, 
tak budeme rádi. Je nutno říci, že radikálních odpůrců vysokorychlostní železnice v naší zemi je minimum. Ovšem některé nespokojence, jak potvrdil ministr dopravy Martin Kupka, si zpráva železnic vyrobila sama. Ať jdeme jako třeba i k nepříjemným tématům, těch samozpráv, které jsou nejisté, nebo dokonce v některých případech naštvané z toho, jak se doposud projednávalo vedení vysokorychlostních tratí. Musíme udělat krok dál a hledat způsob, jak s nespitným tahem na bránku ty vysokorychlostní tratě prosadit. Jeden příklad za všechny. Ústecký kraj. Už před deseti lety byla vytýčena trasa vysokorychlostní tratě. Byly zavedeny stavební uzávěry. Dotčení lidé se v podstatě smířili s tím, že budou mít za oknem rychle jedoucí vlaky. Ovšem po deseti letech zprávce infrastruktury oznámil, že vrtka povede jinudy. Všichni chápou, že to bude urychlení, že to bude přiblížení vůbec jakoby jak na Prahu, tak na, na Drážďany, na Německo, bude urychlení vůbec dopravy. Vnímají i to, že to je jedna z nejčistších doprav a tak. To všechno vnímají, ale nelíbí se jim to a nám taky ne jako v kraji, že prostě s nimi nikdo, nikdo nekomunikuje. A já jsem to přirovnal trošku takovému kdysi komunistickému stylu. My vám to tady uděláme a vy prostě s tím neuděláte nic. A taková doba už naštěstí není. Co se stane? když vám kraj řekne, stavět se nebude. Tak případ kraje, který by řekl, ne, tady nemáme, protože vždycky odsouhlasili tu změnu zásadu země rozvoje. To by byl velmi zajímavý právní problém, kdybychom my o to požádali jako právní investor a to zastupitelstvo by nerozhodlo o tom pořízení zásad. To by byl opravdu problém. V tuto chvíli zpráva železnic s lidmi v ústeckém kraji už komunikuje velmi čile. Dokonce v březnu tohoto roku vybudovala na nádraží v Ústí nad Labem infocentrum, kde lidé získají maximum informací. Zeptají se, kudy ta trať vede ve vazbě na jejich vlastně obydlí nebo nějaké další zájmy. Další skupinou otázek jsou zásadní otázky typu, k čemu vůbec Česká republika potřebuje vysokorychlostní tratě, kdy to bude hotové. Věříte v to, že se tady v Ústeckém kraji dožije vysokorychlostního vlaku? Já to řeknu jinak, já tomu chci věřit, ale moc tomu nedávám, protože ten proces vůbec toho povolování a vidíme, jaká je situace vůbec možná financování, si myslím, že je strašně daleko a počítám, že to bude tak 10, možná 15 let, než se něco začne jako vůbec dít. Kolik bude projekt jménem VRT, včetně modernizace stávající infrastruktury stát? Podle zprávy železnic 700 až 800 miliard korun. Je to smysluplné? Ekonomicky smysluplné to je, ale nevrátí se to. Chodník e, taky nemá návratnost a, a budujeme je. Takže e, pokud si někdo myslí, že projekt vysokorychlostní železnice je ziskový, e, tak bych rád věděl, pro koho ten zisk bude. Patrně na tom vydělají stavební firmy, ale dopravci e, a stát asi ne. Možná na tom vydělají cestující úsporou času. Takže... Kdy a v jakém úseku zpráva železnic plánuje zahájení výstavby vysokorychlostních tratí? My teď samozřejmě všechny ty práce, ten harmonogram máme naplánovaný, abychom zahájili výstavu v roce 25. Toho prvního úseku v současné době si myslím, že nadějný je ten úsek Jižní Morava, to znamená Brno, Modřice, Šakvice až Rakvice. Tak obvykle platí Marfil zákony, co se může pokazit, tak se taky pokazí. E, myslím si, že některé termíny jsou velmi optimistické. Velmi bych si přál, aby právě byla uskutečněná ta Moravská brána a Krušnohorský tunel. Jako větší ambice nemám. Co se týče Berounského tunelu neboli Taklovického tunelu, tam jsem tak se skeptický vzhledem k obrovským nákladům, které tyto stavby všechny přinášejí. Tak si myslím, že ten tunel, bez ohledu na to, jaká data se prezentují dřív než v roce 2045, prostě nebude. Pokud má vrtka mít úspěch a splňovat to, co se od ní očekává, musí být postavená v tom celém systému jako celek, napojená na konvenční tratě. Nechci se dožít toho, že s velkou slávou se zprovozní 29-kilometrový úsek z Běchovic do Poříčan a pak se na 10 let ta stavba zastaví. Celá ta příprava jsem řekl k tomu, mít ten ucelený koridor, tak, aby se nemohlo stát, že bude nějaký ostrov jenom v provozu, ale skutečně cílíme na zprovoznění celého toho systému i ze závazku transevropské dopravní sítě, který se teď projednává, který bude schválen v letošním roce, předpokládám. Bude ten závazek postavit celou trať Praha-Brno a to gro toho spojení vyjevení do Bona do roku 30, část do roku 40. Takže nezastaví se to někde v polovině, nestane se. Ne. To se stát nemůže, to by popřelo vlastně systém té železnice.
Ahoj všem. V dnešních legendách si představíme jednu z nejoblíbenějších a nejzdařilejších parních lokomotiv tuzemské výroby. Jedná se o řadu 464.0, známo pod přezdívkami Ušatá a nebo Bulík. 30. léta minulého století se kromě hospodářské krize nesla i ve znamení prudkého rozvoje automobilismu. Do té doby prakticky bezkonkurenční železniční doprava tak začala poprvé pocitovat potřebu boje o zákazníka a hledala způsoby, jak veřejnost přinět k upřednostnění vlaku před autobusem či automobilem. Jednou z cest bylo, ostatně stejně jako dnes, zavádění rychlých spojů. Tento záměr ale často narážel na bariéru v podobě nízké únosnosti některých tratí, často i pod 14 tun na nápravu. Na takto málo únosné tratě prostě neměly tehdejší státní dráhy ČSD, co do čela rychlíků a spěšných vlaků postavit. Také rychlých motorových vozů, které se v té době stále více prosazovaly, byl nedostatek. K jedním z nejzdařilejších meziválečných konstrukcí tuzemských lokomotiv patřila řada 456.0 z lokomotivky ČKD, známá pod přezdívkou Krasin. 27 těchto lokomotiv zařadili ČSD do provozu v letech 1928 až 1932, ovšem s jejich nápravovou hmotností 16 tun patřili k nejtěžším provozovaným lokomotivám vůbec a z provozu na méně únosných tratích byly automaticky diskvalifikovány. Dráhy tak zadali nejdříve opět lokomotivce ČKD, později ale i plzeňské Škodovce objednávku na výrobu obdobných lokomotiv, ovšem v provedení umožňujícím provoz právě na tratích s limitem nápravového zatížení 14 tun. Nová řada 464.0 vznikla překonstruováním krasinu tak, že se především změnilo uspořádání pojezdu přidáním druhého běhounu na přední konec lokomotivy. Běhouny měly menší průměr a zmenšily se také vodojemy. Po konstrukční stránce je ušatá tendrovou parní lokomotivou se čtveřici zpražených dvojkolí a čtyřmi běhouny, rozmístěnými do dvojice dvou nápravových podvozků na obou koncích lokomotivy. Všechna zpražená dvojkolí z koli o průměru 1624 mm jsou v rámu lokomotivy uložena pevně, tedy bez možnosti jakéhokoliv bočního posuvu. Kvůli zajištění bezpečného průjezdu oblouky, ale jsou okolky druhého a třetího dvojkolí stenčeny o 14 mm. Naopak podvozky z běhouny jsou nejen otočné, ale i bočně posuné v rozmezí plus minus 65 mm od podélné osy lokomotivy. Průměr kol všech běhounů je 880 mm. Celková služební hmotnost stroje se mezi jednotlivými výrobními sériemi mírně liší. Pohybuje se v rozmezí od 113 do 115,5 tuny. Přibližný výkon lokomotivy je 1214 kW, tedy asi 1650 koní a nejvyšší rychlost oficiálně 90 km za hodinu, i když v provozu běžně jezdívali i rychlostmi přesahujícími 100 km za hodinu. Kotel lokomotivy pracuje s přetlakem až 13 barů, každý ze dvou párních válců má vnitřní průměr 600 mm a z dvých pístů 720 mm. Provedení i parametry kotle prvních tří ušatých byly zpočátku shodné z krasiny řady 456.0, tedy kotel měl 74 kouřovek a 112 žárnic a byl vybaven malotrubnatým přeřívačem. Už od čtvrté lokomotivy ale bylo řešení kotle pozměněno na provedení s 28 kouřovkami a 114 žárnicemi a přeřívač byl velkotrubnatý. Především se ale výrazně změnil celkový vzhled lokomotiv dosazením plechu pro usměrňování kouře po obou stranách dýmnice. Právě díky těmto plechům, takzvaným uším, dostali lokomotivy svou známou přezdívku Ušatá. První tři lokomotivy 464.001 až 003 převzali ČSD do výtopny v Chomutově v listopadu roku 1933. Výsledky zkušební jízd byly až překvapivě dobré. Lokomotivy vykazovaly velmi klidný chod a vysoký výkon. Na rovině utáhli vlak o hmotnosti 600 tun, rychlostí 90 km za hodinu. Na stoupání 10 promile uvezli 300 tun, rychlostí 70 km za hodinu a na stoupání 16 promile pak 200 tun, rychlostí 60 km za hodinu. Od roku 1934 pokračovala další výroba lokomotiv už s kouřovými usměrňovacími plechy a sice jak v ČKD, tak v plzeňské Škodovce. Samozřejmě, že i během výroby procházely lokomotivy drobnými inovacemi, z nichž asi nejviditelnější byla změna tvaru strojvůdcovské budky od lokomotivy čísla 45. Celkem bylo do roku 1939, tedy do začátku druhé světové války, vyrobeno v ČKD 54 a ve Škodovce 22 těchto lokomotiv. Za války bylo dočasně 15 strojů provozováno německými řízkými drahami pod označením řadou 68. Snahy o zhospodárnění provozu těchto lokomotiv vedly ke zdokonalení konstrukce jejich kotle, 
který ve vylepšené podobě dovoloval pracovní přetlak páry až 18 barů. V roce 1940 byly vyrobeny první dva exempláře takto vylepšené řady 464.1, které se ale, hlavně vlivem válečných událostí, staly i posledními vyrobenými ušetými vůbec. Tehdejší protektorátní dráhy si žádné další stroje neobjednaly a ani po válce už se jejich výroba neobnovila. Když se ale vrátíme k provozu dříve vyrobených lokomotiv, na těch byly po skončení války postupně sjednoceny parametry kotle, a to i se starší řadou 456 0. Všechny pak měly v kotli schodně 120 žárnic a 26 kouřovek. Stejně tak dostali všechny stroje šoupátka Trofimov a pneumatické odkalovače. Od roku 1962 začaly lokomotivy dostávat i plochou dyšnu gýzl. S postupným vyrazováním těchto strojů z provozu se začalo až v březnu 1973 v souvislosti s dodávkami motorových lokomotiv řad T478-1, T478-3 a motorových vozů M286-0 a 1. Jako úplně poslední ze všech ušatých dojezdila v roce 1981 v klatovech lokomotiva 464 053, tedy právě ta, se kterou jsme natáčeli dnešní legendy. Jedná se o jednu ze tří posledních dochovaných ušatých v kompletním stavu, ovšem pouze na ní můžete dodnes najít stopy po útoku kotláře. Lokomotivu si můžete prohlédnout v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově. Každé mimořádné zastavení vlaku na trati musí vlak vedoucí zapsat do vlakopisu. Proč jsme zastavili? Lokomotiva vlak dále neutáhne. Objednejte pomocnou lokomotivu, nebo musíme odvést vlak po částech. Dejte návěst, zabrzděte úplně. Na tuto návěst utáhne vlak vedoucí ruční brzdu u služebního vozu a návěstník u návěstního vozu. Lokomotiva nemůže vlak utáhnout. Jdu objednat pomocou lokomotivu ne. nebo dohodnout jízdu vlaku po částech. Proveďte střežení vlaku. Jízdu vlaku po částech najdete v předpisech i dnes. Co už nenajdete, je papoušek 477 023. V době vzniku filmu jezdil v depu Brno a skončil v roce 1982 ve Šrotu. U váznutí vlaku na trati musí vlak vedoucí co nejrychleji ohlásit oběma sousedním stanicím. Vlak vedoucí ohlásí hradlaři u váznutí vlaku na trati a požádá jej o svolení k použití telefonu. Kilometru 147.4 u váze v 10 hodin 30 vlak 67.89. Žádám pomocnou lokomotivu. Vajda. Pomocná lokomotiva není k dispozici. Odvezte vlak 67.89 po částech. Holík. Uváznutím vlaku na širé trati byl přerušen provoz. K odstranění překážky musí zavést výpravčí stanice přednostního směru, výluku a telefonické dorozumívání. Může první část vlaku 6789 z kilometru 147.4 v 11 hodin 10 minut do Horákova odjet? Vajda. Ano, první část vlaku 6789 může v 11 hodin 10 minut do Horákova odjet. Holík. Dolina rozumí klapáč. Rozumí hradlo rybník Bárta. Vlak 6789 pojede po částech. První část vlaku 6789 odjede z kilometru 147.4 asi v 11 hodin 10 minut. Rozumí rybník Bárta. Jakmile se hradlař dozví, že vlak 6789 Pojede po částech, přestaví páku od dílového návěstidla na návěst stůj, aby první část vlaku nevybavila hradlovou zarážku a tím nebyla dána možnost dát odhlášku obsluhou zabezpečovacího zařízení. I hned po zahájení výluky zavěsí výpravčí v přilehlých stanicích barovný štítek a spraví o vzniklé dopravní situaci staniční zaměstnance a vlakového dispečera.
Zatím se vlakvedoucí rozhodl, že vlak odveze do stanice ve dvou částech. Podle vozového výkazu vypočítal, že na trati musí zanechat 20 vozů. Před odjezdem každé části vlaku se musí vykonat jednoduchá zkouška brzdy. Zabrzděte. Odbrzděte. Brzda v pořádku. Poslední vozidlo každé části vlaku musí být označeno návěstí konec části vlaku. Poněvadž vlak vedoucí musí zůstat na trati a provést krytí zanechané části vlaku dopředu, bude zastávat funkci vlak vedoucího u první části vlaku stroj vedoucí. Odstavená část vlaku musí být kryta zpředu. Ve vzdálenosti 300 metrů od čela odstavené části položí vlak vedoucí třaskavky, pak jde ještě 50 metrů dál a odtud pozoruje dopředu trať. Pro jízdu jednotlivých částí vlaku, kromě poslední části, se oddílová návěstidla neobsluhují. Jízda okolo návěstidla se dovolí ruční přivolávací návěstí. Za první odváženou částí vlaku se odhláška nedává. Třaskavky byly na našich železnicích používány v letech 1850 až 1997. Jednalo se o malé nálože. Ty po najetí vlaku vybuchly, nic nezničily, ale hlukem upozornili stroj vedoucího, že má zastavit. Dříve než dovolí výpravčí vjezd vlaku do stanice, musí zastavit rušící posun a zjistit volnost vlakové cesty. Vjezd první části vlaku 6789 dovolí výpravčí normální obsluhou staničního zabezpečovacího zařízení. Po příjezdu první části vlaku do stanice se musí výpravčí přesvědčit, zda počet dovezených vozů v první části vlaku souhlasí s počtem vozů zapsaných vlakvedoucím v příkazu PV. Současně nařídí pomocníkovi strojvedoucího, aby zabrzdil první a poslední vůz, sejmul návěst konec části vlaku, odvěsil lokomotivu a přestavil ji na kolej druhou. Výpravčí stanice Horákov musí v mimořádné dopravě zavést pomocnou lokomotivu pro zanechanou část vlaku 6789. Zatím výpravčí v Horákově současně s rozkazem k přípravě vlakové cesty pro pomocnou lokomotivu Vyrozuměl signalisty, že dědí odjezd na nesprávnou kolej, zabezpečí postavením vlakové cesty pro vjezd vlaku z doliny na kolej druhou. Signalistovi stavědla prvního dal rozkaz, aby vjezdové návěstidlo nepostavil na návěst volno a aby po vybavení hradlové zarážky vybavovacím tlačítkem návěstidlo i hned uzavřel. Teprve potom smí být odjezd pomocné lokomotívy uskutečněn. Může tedy signalista u koleje druhé, ruční přivolávací návěstí, dovolit pomocné lokomotivě odjezd ze stanice. Odjezdové návěstidlo v Horákově se neobsluhuje. Strojvedoucí se řídí ruční přivolávací návěstí. Oddílová návěstidla neplatí. Vozy zanechané na trati kryje zpředu vlak vedoucí. Jakmile spozoruje blížící se lokomotivu, zastaví ji, odstraní třaskavky a lokomotivu doprovodí na vlak. Před odjezdem poslední části vlaku z trati je třeba vykonat také jednoduchou zkoušku brzdy. Jeďte k hradlu Banín a tam zastavte. No dobrá. Poslední část vlaku musí zastavit před nejbližším oddílovým návěstidlem, aby vlak vedoucí mohl oznámit strážníku trati, že jede poslední část vlaku. Strážník trati musí ohlásit nahradlo Rybník a oběma sousedním stanicím dobu odjezdu poslední části vlaku z trati. 
Druhá traťová kolej mezi stanicemi Dolina Horákov je tedy od tohoto okamžiku uvolňována. Teprve po tomto hlášení se mohou obsluhovat všechna návěstidla a dávat odhlášky hradlem. Odhláška hradlem však musí být doplněna ještě odhláškou telefonickou. Názvy dopraven jsou fiktivní. Ve skutečnosti Horákov jsou Střelice, Rybník je Troubsko, s dnes známou hospodou Vechtrovna a Banín je Brno Starý Lískovec. V příštích návratech budeme odhazovat sníh, co také jiného v létě. Dnešní zarážka je speciální. Tvoří videa diváků magazínu Pozor vlak, kteří sledovali přesuny vysokorychlostní jednotky TGV po České republice. Tak nám ta půlhodníka zase utekla, co říkáte, ale ještě soutěž. Ptáme se na to, kolikáté výročí oslavuje Muzeum Český drah v Lužné u Rakovníka. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. července 2022. A o co hrajeme? Pro tři z vás jsme připravili balíček Pozorulak, to znamená triko, píšťalku a karty. To je vše, mějte se krásně, za měsíc na viděnou. Měsíc utekl jako voda, op pardon. Měsíc utekl opět jako voda a máme tady další vydání magazínu Pozor vlak. Minule jsme začínali u první osobní jednotky vodíkové. A to je důležité, tak jo. Zase ta půl hodníka utekla a jsme skoro na konci. Ještě soutěž. Ptáme se na to, kolikáté výročí oslavuje Muzeum Český drah v Lužné u Rakovníka. Uh, pojďte. <laughs> Můžete chodit, nám to nevadí. Počká se musím poskládat. Lužná u Rakovníka 25 let, 15. července. Balíček, triko, pišťalka, karty. Jo.